భగవంత్ కేసరి వరల్డ్లో ముఖ్యంగా నాలుగు పాత్రల చుట్టూ తిరుగుతుంది ఈ సినిమా ఈ కథ ముఖ్యంగా దాంట్లో విజ్జి పాప సో భగవంత్ కేసరి ఎమోషన్ విజ్జి పాప సో విజ్జి పాప పాత్ర మీకు ఆల్రెడీ ఉయ్యాల ఉయ్యాల సాంగ్లో చూసినా వాళ్ళ జర్నీ చూసినా మీకు అర్థమవుతుంది సో ఒక యాంబీషియస్గా నడిపించడంలో ఆల్రెడీ ట్రైలర్లో కూడా మీరు చూసే ఉంటారు సో ఆ పాత్రని ఒక గోల్ వైపు నడిపించడానికి భగవంత్ కేసరి పడ్డ స్ట్రగుల్ తీసుకున్న పైన ఎలా అంబీషియస్గా తను తను సక్సెస్ఫుల్గా చేశాడు అనేటువంటి జర్నీ విజ్జి పాపతో ఉంటుంది ఇకపోతే రెండో పిల్లర్ వచ్చేసి రాహుల్ సాంగ్వి సో ఇది భగవంత్ కేసరి పాత్ర తాలూకు ఒక పెయిన్ వెంజెన్స్ తాలూకు లింక్ అయినటువంటి పాత్ర రాహుల్ సాంగ్వి ఇది సో ఇది భగవంత్ కేసరి రాహుల్ సాంగ్వి మధ్యటువంటి ఒక 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 యుద్ధం సో వాళ్ళకు వాళ్ళ వార్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది ఒకవైపు యాంబిషన్ ఒకవైపు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒకవైపు ఈ వెంజెన్స్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తాం దానికి రాహుల్ సాంగ్వీగా అర్జున్ రాంపాల్ గారు చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా పెర్ఫామ్ చేశారు ఈజ్ ద ఫస్ట్ తెలుగు ఫిలిం డెబ్యూ అర్జున్ రాంపాల్ గారు అది మా సినిమాతో రావడం నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అర్జున్ రాంపాల్ గారితో వర్క్ చేయడం ఇంకా మూడో పాత్ర కాచ్చాయని కాచి సైకాలజిస్ట్ సో ఈ సినిమాలో ఈ విజ్జి పాపని డ్రైవ్ చేసే ప్రాసెస్లో కాజల్ అగర్వాల్ వచ్చేసారు కాచ్చాయని నేను కాజల్తో పనిచేయడం ఫస్ట్ టైం సో తను కాచ్చాయని సైకాలజిస్ట్గా చాలా బాగా పెర్ఫామ్ చేశారు అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్లో భగవంత్ కేసరికి కాచ్చాయనికి ఉండే ఒక చిన్న ఒక టీజింగ్ ఒక ఫన్ సెటిల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది సో అది కూడా చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది అలాగే కథలో ఒక కీ మూమెంట్లో ఒక కీ సీక్వెన్స్లో ఒక డ్రైవింగ్ ఫోర్స్లో ఉంటుంది కాజల్ అగర్వాల్ కాచ్చాయని పాత్ర మూడు పిల్లర్స్తో పాటు రెండు బ్యాక్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్లో ఉండే పాత్రలు ఉన్నాయి ఇది వరల్డ్ ఆఫ్ భగవంత్ కేసరి భగవంత్ కేసరిని పుష్ చేసిన బ్యాక్ ఎండ్లో ఉండే పాత్రలో ఒకటి శరత్ కుమార్ గారు సో ఒక జైలర్గా క్యారెక్టర్ చేశారు సో శరత్ కుమార్ గారు అండ్ జయచిత్ర గారు ద ఓల్డ్ లెజెండరీ యాక్ట్రెస్ జయచిత్ర గారు సో ఆ సమర్ సమారెడ్లో కూడా బాలయ్య గారితో యాక్ట్ చేశారు సో ఆవిడ ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేశారు వీళ్ళిద్దరి పాత్రలు ఏంటని నేను ముందే రివీల్ చేయలేను ఎందుకంటే మీరు సినిమాలో ఆ స్క్రీన్ ప్లేలోనే మీకు అర్థమవుతుంది సో సో ఈ ఈ ఐదు పాత్రల మధ్య భగవంత్ కేసరి వరల్డ్ క్రియేట్ చేయబడింది సో ఈ జర్నీ రకరకాల రోలర్ పోస్ట్ ఎమోషన్స్ ఉంటారు కదా ఒక హై అండ్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఎమోషన్స్ మధ్య భగవంత్ కేసరి ఎలా మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయబోతుంది అనేది హ్యామ్ ఈగర్లీ వెయిట్ బాలకృష్ణ గారు నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన సినిమాలు చూస్తూ పెరిగాను సో ఎన్నో గొప్ప గొప్ప ఫిలిమ్స్ చేశారు ఎన్నో గొప్ప గొప్ప పాత్రలు చేశారు సో ఒక మాస్లో బాలకృష్ణ గారికి ఉండే ఫాలోయింగ్ కానీ ఒక ఒక కిక్ కానీ అది వేరే ఉంటుంది కాలేజ్ డేస్లో సమర్ సింహారెడ్డి నరసింహారెడ్డి సినిమాలు థియేటర్కి వెళ్ళి ఆ మాస్ గుంటూరులో చదివాను నేను ఇంజనీరింగ్ గుంటూరు క్రౌడ్స్లో చూస్తే ఇప్పటికీ నాకు గుర్తుండే గూజ్ బౌంట్ మూమెంట్స్ అనమాట బాలకృష్ణ గారితో ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ మూమెంట్ నేను ఒకటి అని చెప్పలేను సో త్రూఅవుట్ ద జర్నీ సో మేము చేసిన ఈ సినిమా ఈ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ జర్నీ అనేది నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను ఆయనతో మళ్ళీ మళ్ళీ సినిమా చేయాలి చేసి అంత కంఫర్ట్ ఆయన నాకు ఇచ్చారు సో ఆయన ఇచ్చిన రెస్పెక్ట్ కానీ నాకు ఇచ్చినటువంటి గౌరవం నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోయాను బాలకృష్ణ గారు అండ్ తలే బాబు ఐఎమ్ సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అంటే ఇలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీ నాకు ఇచ్చినందుకు మిమ్మల్ని అంటే నన్ను నేను ఇంకొక ఇంకొక దర్శకుడిగా నేను తీసిన సినిమాల నుంచి ఇంకొక మెట్టు ఎక్కడానికి నన్ను నేను ఎలివేట్ చేసుకోవడానికి మీలాంటి ఒక మాస్ పవర్ఫుల్ హీరో దొరకడం నాకు నిజంగా నాకు ఒక వెపన్ దొరికినట్టే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భగవంత్ కేసరి అని పేరు పెట్టడానికి కారణం వచ్చేసి సో ఒక ఫారెస్ట్ ట్రైబ్ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చినటువంటి పాత్ర ఒక అడవిలో నుంచి వచ్చినటువంటి పాత్ర భగవంత్ కేసరి సో అందుకని దాంట్లో ఆ తెగలకి సంబంధించిన పేర్లు కొన్ని మేము చేసాం దాంట్లో నుంచి మాకు ఒక కేసరి ఇలాంటి పేర్లు కొద్దిగా పవర్ఫుల్గా అనిపించింది సో దానికి ఒక భగవంత్ కేసరి అని పెడితే బాగుంటుంది అనిపించింది ఇట్స్ నాట్ లైక్ మేము ఏదో ఒక పర్టికులర్ ఒక వర్గానికి ఒక కమ్యూనిటీకి అలా రిస్ట్రిక్ట్ చేయకుండా పేర్లో పవర్ ఉండాలి అట్ ది సేమ్ టైం అది ఒక ట్రైబల్ కైండ్ ఆఫ్ సౌండింగ్ ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి అనుకున్నాం సో లక్కీలీ మేము రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఆ పేరుకు కానీ చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అండ్ భగవంత్ కేసరి నిజంగా ఈ పేరు షానాయంలో యాదు ఉంటుంది సో ఎన్బీకే లైక్ నెవర్ బిఫోర్ అని మేము సినిమా స్టార్టింగ్కి ముందే వేసాం సో పోస్టర్ కార్డులు ఇది ఫస్ట్ అసలు షూట్ స్టార్ట్కి ముందే వేసాం అది ఏ కాన్ఫిడెన్స్తో వేసామో తెలియదు కానీ అండ్ వీ హ్యా మా టీమ్ అందరికీ కూడా ఒక 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 గట్ ఫీలింగ్ ఉంది ఎస్ మనం బాలకృష్ణ కానీ ఒక కొత్త స్పేస్లో చూపించబోతున్నాం అని సో ఈ స్క్రిప్ట్లోనే అది ఉంది కాబట్టి స
బాలకృష్ణ గారిని మీరు అందరూ కూడా ఒక కొత్త బాలకృష్ణ గారిని చూసిన ఫీలింగ్ అయితే మీకు ఇద్దరితో ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేయడం శ్రీల ఇస్ లైక్ మోస్ట్ హ్యాపీనింగ్ గర్ల్ అమ్మాయి చాలా మంచి అన్ని ఫిల్మ్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫిల్మ్స్ చాలా బిజీ బిజీగా ఉంది ఒకవైపు క్లామర్ చేస్తుంది ఒకవైపు డ్యాన్స్ ఇలాంటి సాంగ్స్ బట్ ఈ సినిమా అమ్మాయికి పర్టికులర్గా యాక్టింగ్ సైడ్ కూడా తనకు ఎంత ఇది ఉంది అనేది ఈ సినిమాలో చూపించడానికి అమ్మాయికి మంచి స్కోప్ దొరుకుతుంది శ్రీల కొన్ని ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ కాజల్ అగర్వాల్ తన గురించి చెప్పాలంటే సిట్ ఎస్ సీనియర్ యాక్ట్రెస్ ఎన్నో ఫిలిమ్స్ చేసింది అండ్ ఈ పాత్ర తనకు ముందే చెప్పాం ఎంత నిడి ఉంటుంది ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అనేది కూడా తను అర్థం చేసుకొని ఈ కథకు తగ్గట్టు ఎక్స్ట్రాడినరీ పెర్ఫామ్ చేసింది ఒక సైకాలజిస్ట్ అంటే ఆ మెచ్యూరిటీ సో ఆ లుక్స్ వైజ్ దగ్గర నుంచి కూడా అంటే కథను బిలీవ్ చేసేసింది ఇది నేను ఎందుకు చేయాలి ఇది నేను ఎందుకు చేయకూడదు అనే క్వశ్చన్స్ లేకుండా ఈ భగవంత్ కేసరి అనే పాత్రకి ఆ కాచాయని ఆ ఆ సినిమా కథకి ఎంత అవసరం ఎంత అనేది తన ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఎంత అవసరం తను బిలీవ్ చేసి ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేసింది భగవంత్ కేసరి పాత్రను ఢీకొట్టే ఒక పవర్ఫుల్ పాత్ర రాహుల్ సాంగ్రి ఒక మల్టీ మిలీనియర్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ షాట్ అని చెప్పాలి కంట్రీలో అలాంటి లుక్స్ అలాంటి ఒక రాయల్ ఫీలింగ్ ఉండే క్యారెక్టర్ ఉంటే బాగుండేది అనుకున్నాం సో నాకు ఫస్ట్ కథ రాసిన దగ్గర నుంచి కూడా నా మెయిన్ నాకు ఒకటే ఒకరే కనిపించారు అర్జున్ రాంపాల్ సో ఆయనైతే చేస్తే బాగుండే ఎందుకంటే ఓం శాంతి ఓం చూసినప్పుడు నాకు ఇప్పటికే నాకు ఆ బ్రెయిన్ నుంచి పోలేదు కొన్ని విజువల్స్ అయినవి అంత స్ట్రైకింగ్ ఉంటుంది ఆయన కట్అవుట్ కానీ పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఆయన వాయిస్ కానివ్వండి అండ్ సో ఆయన వెళ్ళి బాంబేలు కలిసి కన్విన్స్ చేసి కథ చెప్పి ఆయన కథ వినగానే చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా కనెక్ట్ అయ్యారు ఆయన ఒకటే అడిగింది డైలాగ్స్ నేను చెప్పాలంటే చాలా ఇబ్బంది నాకు బట్ నా డైలాగులు నేను నేర్చుకునే చెప్తాను నాకు ముందే ఇవ్వండి డైలాగ్స్ అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేసి మీరు షాక్ అవుతారు సినిమాలో ప్రతి డైలాగ్ ఆయన తెలుగులోనే చెప్పారు నో ప్రాంటింగ్ అండ్ ఇంకొక షాకింగ్ ఏంటంటే ఆయన డబ్ కూడా చెప్పారు తెలుగులో డబ్బింగ్ చేశారు సో అంత డెడికేషన్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ అర్జున్ రాంపాల్ సో ఇట్స్ ప్లెజర్ వర్కింగ్ విత్ విజ్జి పాప ఇస్ ఎమోషన్ ఆఫ్ భగవంత్ కేసరి అండ్ రాహుల్ సాంగ్ ఇస్ ద వెంజన్స్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక ఇది సో రెండు బ్యాలెన్స్ చేసాం సో ఏ కథ ఏ కథని ఓవర్ డామినేట్ చేయదు సో ఆ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసాం స్క్రీన్ ప్లే వైజ్ కూడా చాలా బాగా కుదిరింది నరేషన్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా తీసుకొచ్చాం సో ఖచ్చితంగా అన్ని పాత్రలు మీకు గుర్తుంటాయి ఈ సినిమాలో సో ఆల్మోస్ట్ మిమ్మల్ని ఈ సినిమాలో మీరు చూసి వచ్చాక బయటకు వచ్చాక కొన్ని పాత్రలు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని హాన్ చేస్తాయి ముఖ్యంగా భగవంత్ కేసరి విజయ్ పాప వీళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ నాకు చాలా రోజులు గుర్తుంటాయి క్రూ గురించి మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రిప్ట్ ఎందుకంటే కథ లేకపోతే సినిమా లేదు ఈ కథ నుంచి మా జర్నీ ఈ కథ నుంచి జర్నీ అని చెప్పాలంటే నా రైట్ హ్యాండ్ ఎస్ కృష్ణ సో రచనా సహకారం స్క్రిప్ట్ సైడ్ నుంచి కూడా కట్ త్రోట్ డెసిషన్స్ చెప్తారు అతను బాగుందా బాగాలేదా స్క్రిప్ట్లో మా వెళ్ళి డ్రైవ్ చేయడంలో కూడా అండ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కీ మెంబర్ ఇన్ మై టీమ్ సో మేము ఫస్ట్ నుంచి కూడా నాతో సపోర్ట్గా ఉన్నాడు సాయి కృష్ణ ఈ సినిమాకి అతను ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా కూడా చేశారు అండ్ సినిమా మొత్తం మేకింగ్లో కూడా ఆర్టిస్ట్ని కానీ అలాగే సినిమా దీనిలో కూడా ప్రొడ్యూసర్స్కి చాలా సపోర్టివ్గా నిలిచాడు సో తన గురించి చెప్పాలి అండ్ నెక్స్ట్ నారాయణ గారు అండ్ అతను కూడా అంతే సో ఇద్దరు నాకు రైట్ సాయి అయితే ఇంకొక హ్యాండ్ ఆగి చెప్పొచ్చు నారాయణ గారు సో ఆయన కూడా స్క్రీన్ ప్లే సైడ్ కథని ఎలాంటి సీన్స్ ఏంటి అనే ప్రాసెస్లో మమ్మల్ని ఇంకా మా మధ్య ఒక ఫుల్ ఫైట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది సో తను కూడా తన పార్టిసిపేషన్ కూడా సినిమా బిగిన్ నుంచి అంటే వరకు ఇది మన సినిమా అనుకుని పనిచేస్తారు ఇట్స్ లైక్ ఏ ఫ్యామిలీ మెంబర్ సో సాయి థ్యాంక్ యూ సాయి ఫర్ బీయింగ్ విత్ మీ యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ అండ్ యాజ్ ఎ కొలీగ్ అలాగే నారాయణ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ ఇంకొక రైటర్ అజ్జు గురించి చెప్పాలి అండ్ ఇది అప్కమింగ్ టాలెంట్ తెలంగాణ మాండలికంలో నాకు ఒక గ్రిప్ ఉంది ఎందుకంటే నేను కందరేగ సినిమా చేసేటప్పుడు చాలా డైలాగ్స్ నేను తెలంగాణలో రాశాను నేను అప్పటికి నేర్చుకున్న నాకు ఈ యా ఈ లాంగ్వేజ్ మీద చాలా గ్రిప్ ఉంది తను కూడా ఏంటంటే తెలంగాణలో ఉండేటి ఒక బోల్డ్నెస్ యాడ్ చేయడానికి అక్కడక్కడ హిందీ డైలాగ్స్ సో ఆ యాక్సెంట్ని మిస్ కాకుండా మమ్మల్ని మాతో పాటు ఉండి హిందీ డైలాగ్స్ రాయటంలో కానీ కానీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డైలాగ్స్లో కూడా తను సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది సో థ్యాంక్స్ అజ్జు సినిమాటోగ్రఫీ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఆయన గురించి ఏం చెప్పాలి సీనియర్ మోస్ట్ కెమెరామెన్ ఎన్నో ఫిలిమ్స్ చేశారు బాలకృష్ణ గారితో ముఖ్యంగా లెజెండ్ అఖండ లాంటి బ్లాక్ బాస్టర్ ఫిలిమ్స్ చేశారు సో ఆయనతో ఇంకా ఒక ఫ్రేమింగ్ లెన్సింగ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న మనిషి సో ఈ సినిమాకి నేను
లేకపోతే మ్యూజిక్ తమన్ సో ఫస్ట్ టైం తమన్తో వర్క్ చేయడం ఆల్రెడీ బీజియమ్స్ నిట్ట నిలువు కానీ అండ్ ఉయ్యాల ఉయ్యాలో కానీ గణేష్ సాంగ్ కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్గా సాంగ్స్ ఇచ్చాడు అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈజ్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి తమన్ చాలా కొత్తగా ట్రై చేయబోతున్నారు ఆయన కెరియర్లో ఆయనకి ఇది గుర్తుండిపోయే సినిమా వద్దని అనుకుంటున్నాను తమన్ థ్యాంక్ యూ తమన్ గారు అండ్ సపోర్టింగ్ మీ విత్ యువర్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ సోల్ఫుల్ మ్యూజిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ బీజింగ్ అనదర్ కీ టెక్నీషియన్ నాకు నా సక్సెస్లో ఎలా అయితే మన సాయి నారాయణ వీళ్ళు ఉన్నారో అలాగే వన్ మోర్ కీ టెక్నీషియన్ నా ఎడిటర్ తమ్మిరాజ్ గారు సో పటాస్ సినిమా నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక సుప్రీం తప్ప అన్ని ఫిలిమ్స్ ఆయనే సో సినిమాకి డే అండ్ నైట్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే వరకు ఎడిట్ టేబుల్ దగ్గర నుంచి వచ్చి అంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు తమ్మిరాజ్ గారు ఆయన కూడా నా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను తమ్మిరాజ్ గారు సో ప్రతి ఫిల్మ్ ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏదో ఒక ఛాలెంజ్ పెట్టుకునే చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఇది సెవెంత్ ఫిలిం మీరు అన్నట్టు కామెడీ ఇప్పుడు వరకు చేసింది ఒక స్టైల్ చేసింది నేను ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఈ సినిమాలో ఫన్ ఉంటుంది బట్ నాట్ స్క్రిప్ట్ దాట్ ఉండదు సో ఏదో ఫన్ చేయడానికి నేను కొన్ని సీక్వెన్స్లు పెట్టేసి హడావిడి చేసి వద్దామన్న మైండ్ సెట్లో అయితే సినిమా తీయలేదు నేను ఎందుకంటే హానెస్ట్గా కథ చెప్దాం కథలో కామెడీ కావాలనుకుంటే అది వస్తుంది సో నా ఫేవరెట్ డైలాగ్ అంటే టీజర్లో వేసాం రాజు అని అనుకున్న వందల మంది మందని చూపిస్తాడు మొండోడు అనుకున్న ఒకే ఒక్క గుండెని చూపిస్తాడు అది బాలకృష్ణ గారికి కరెక్ట్గా యాప్ట్ అయ్యే ఆయన ఆయన పర్సనల్గా కూడా మొండి ఇతను ఎక్కువ ఉంటుంది ఆయనకి సో అది నాకు బాగా నచ్చింది అండ్ బ్రో ఐ డోంట్ కేర్ ఈ కథ ఫస్ట్ అనుకున్నప్పుడు క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు మేము రాసుకున్న ఫస్ట్ డైలాగ్ అది బ్రో ఐ డోంట్ కేర్ కథ అనుకున్నప్పుడు సో యాటిట్యూడ్ అంటే ఐ డోంట్ కేర్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది బాలకృష్ణ గారు యాక్టింగ్ డెబ్బు ఇప్పుడప్పుడు అంత సీన్ లేదు ఐఎమ్ లవింగ్ ఈ డైరెక్టర్ ఈ చేరు ఈ క్యా ఒక ఒక సినిమాని ఒక కథల్ని అద్భుతమైన సినిమాలు తీయాలి డైరెక్టర్ ఇంకా నాకు సో ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇప్పుడిప్పుడే ఆ జోన్కి వెళ్ళదచ్చు అండ్ యాక్టింగ్ డిబ్బట్ అంటారా డెఫినెట్గా ఐ ట్రై యాక్టింగ్ చేయాలి ఉంది నాకు బట్ ఇప్పుడు కాదు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత భగవన్ కేసరి అక్టోబర్ నైన్టీన్త్ థియేటర్స్లో రాబోతుంది ఖచ్చితంగా సినిమా చూడండి ఈ సినిమా మీకు చాలా ఏళ్ళు యాదు ఉంటుంది